ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் என் பயணம் உங்களுடன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மஷ்ரூம் சூப் தான் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் எடுத்துக்கலாம் வெண்ணெய் எடுத்துகிட்டு ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை நல்ல நீல் நீளமாக தான் நறுக்கியிருக்கேன் ஒரு நாலு பல் பூண்டு அது கூடவே ஒரு இன்ச் அளவுக்கு இஞ்சி பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் போட்டு அந்த வெண்ணெயில் நல்லா அப்படி வணக்கி விடுவோம் கூட கொஞ்சம் உப்பு வந்து சேர்த்திக்கலாம் அப்போ சீக்கிரமாக அது வந்து ஃப்ரை ஆகிடும் அப்புறம் ஒரே ஒரு தக்காளியை விதை எடுத்து அதையும் போட்டு நல்லா வணக்கிக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகு இதை மிக்சியில் அரைச்சிக்கலாம் அந்த கேப்பில் ஒரு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி விட்டு இந்த வெங்காயம் பூண்டு இஞ்சியெல்லாம் நல்லா கொதித்து வேகட்டும் ஏன்னா அது வேகாமல் இருந்ததுன்னா நம்ம சூப் வந்து நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் அது வந்து நல்லா கொதித்து வேகட்டும் பூண்டு இஞ்சி இதெல்லாமே நல்லா வேகட்டும் ஏன் நம்ம முழுசாக போட்டோன்னா அப்போ தான் கொஞ்சம் அந்த சூப் குடிக்கும் போது இஞ்சியெல்லாம் கொஞ்சம் கடிபடும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நல்லா கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருக்க மஷ்ரூம் நம்ம எவ்வளோ பேருக்கு தே ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு சேர்த்திக்கலாம் கூட கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ அரைச்சி வச்ச அந்த சீரக மிளகு பொடியையும் போட்டு நல்லா கலந்து விடுறேன் இது கூடையும் கொஞ்சம் வந்து நான் உப்பு சேர்த்திக்க போகிறேன் அந்த கேப்பில் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடலை மாவு எடுத்து தண்ணியில் கொஞ்சம் அப்படி கரைச்சி வச்சுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சோயா சாஸ் இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்திக்கலாம் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணும்போது கொஞ்சம் டேஸ்ட் வந்து கூட கிடைக்கும் இல்லை எனக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னா கூட நீங்கள் அதை விட்டுடலாம் ஸோ இந்த மஷ்ரூம் வந்து நல்லா அப்படியே கலந்து விட்டுட்டு நம்ம எவ்வளோ பேருக்கு சூப் ப்ரிப்பேர் பண்ணுமோ அந்தளவுக்கு தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்க கடலை மாவு இதுக்கு பதிலாக கான் ஸ்டார்ச் கான்ஃப்ளவர் மாவு மைதா மாவு எது வேணால் கரைச்சிப்பாங்க அரிசி மாவு கூட கரைச்சி யூஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து மைதா மாவு கான்ஃப்ளவர் மாவெல்லாம் வாங்கிறது இல்லை அதனால் கடலை மாவோ இல்லை அரிசி மாவோ தான் இந்த மாதிரி ரெசிபீஸ்க்கு நான் ஆட் பண்ணுவேன் இப்போது நல்லா கொதித்து வரும்போது ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு புதினாவை வந்து அப்படியே நல்லா கழுவி முழுசாக அதோடு ஆட் பண்ணியாச்சு ஏன்னா இந்த சூப் வந்து மின்ட் மஷ்ரூம் சூப் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த புதினா வாசமும் இந்த மஷ்ரூமும் சேர்ந்து இந்த மலைக்கு ரொம்ப எதமாக இருக்கும் ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஈட் ஹெல்த்தி அண்ட் ஸ்டே ஸ்டே ஹாப்பி தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வா